আগামীকাল ২৯ জুলাই রোজ শনিবার ঢাকা মহানগরীর সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ মুখে সকাল এগারোটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থান করব বাংলাদেশ থেকে আজকে এই ঢাকা মহানগরে নয়া পরিচয়ে এদেশে গণতান্ত্রিক আমি মানুষ যুবক বৃদ্ধ নারী পুরুষ সবাই এসে আজকে এই মহাসমাবেশে উপস্থিত হয়ে এই মহাসমাবেশ সাধারণ মহাসমাবেশ এই সমাবেশ আজকে বাংলাদেশের পরিবর্তনের একটি মাইল ফলকের বাংলাদেশ এই মহাসমাবেশে সংগ্রামী সভাপতি তিনি দীর্ঘ জীবন ধরে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন লড়াই করেছেন এই ঢাকা মহানগরের মানুষের কাছে তিনি প্রিয় নেতা আব্বাস হিসেবে পরিচিত সাবেক মেয়র সাবেক মন্ত্রী এবং বিএনপির সাবেক সভাপতি আপনাদের প্রিয় নেতা যারা পিজা আব্বাস মঞ্চে ভূমিষ্ঠ আছেন আমাদের দেশের বরেণ্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিএনপি জাতি ইস্তা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং আমাদের অঙ্গ সংগঠন সময়ের তরুণ যুবক নেতৃবৃন্দ এবং আজকে এই সবার প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসলাম আপনাদেরকে প্রথমেই বিএনপির পক্ষ থেকে দেশ নেতৃবৃন্দিয়ার পক্ষ থেকে এবং আমাদের নেতা ভাবপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ডক্টর আরেক রামান যিনি সারাক্ষণ আপনাদের ভবিষ্যতের জন্য গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তৈরি করবার জন্য যিনি দিন রাত পরিশ্রম করে তুলেছেন সেই সুদূর থেকে সেই তারেক রহমানের পক্ষ থেকে আপনাদের দেখে যাচ্ছি আঞ্চলিক শুভেচ্ছা বিরুদ্ধ এত কষ্ট স্বীকার করে দুই দিন কষ্ট করে আপনারা এখানে বন্ধুরা আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে যিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন যার স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে আমরা আজকে একটা স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি মুক্তিযুদ্ধ করে সেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমাদের জীবনের স্বপ্ন ছিল এটির একটা সত্যিকার অর্থে একটা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক একটা সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ একটা বাংলাদেশ তৈরি করবে এবং সেই জন্য তিনি সেই আওয়ামী লীগ যারা সেদিন জাতির সঙ্গে প্রতারণা করে স্বাধীনতার পরে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল সেটাকে পরিবর্তন করে তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন তার হত্যার মধ্য দিয়ে সেই সম্ভাবনাকে তারা বিনষ্ট করতে চেয়েছিল তারা পারেনি তার এই যোগ্যন্ত সরি দেশ নেত্রী বেগম খালেদিয়া সেদিন সেই পতাকা স্বাধীনতার পতাকা হাতে নিয়ে তিনি সামনে বেরিয়ে এসেছিলেন গৃহবধূ থেকে তিনি বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে নগরে বন্দরে ঘুরে বেরিয়েছিলেন চারণ কবি মতো গণতন্ত্রের গান গিয়ে তিনি আজকে যে তরুণ যুবক নেতারা এখানে এখন যে যুবক নেই আমাদের আমানুর রহমান তারুল কবির কোকন মিলন এনি আমাদের যে সমস্ত নেতা আজকে এখানে আছেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেদিন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে লড়াই করে তিনি বাংলাদেশকে স্বৈরাচার মুক্ত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং একটা সংসদীয় গণতন্ত্র পাওয়া গেছে তিনিও চেয়েছিলেন বাংলাদেশে একটা সত্যিকার অর্থেই একটি গণতান্ত্রিক 
তিনি মিডিয়াকে গণমাধ্যমকে তিনি মুক্ত করেছিলেন এবং নারীদের শিক্ষা কিন্তু এগিয়ে গিয়েছিলেন একটা দেশীয় আন্তর্জাতিক সক্রান্তের মধ্যে দিয়ে যখন আবার সেই পাচাকাকে নিবৃত্তিতে করার চেষ্টা হয়েছে যখন সেই জনগণের দল বিএনপিকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে মানুষের যে স্বপ্ন স্বাধীনতার স্বপ্ন গণতন্ত্রের স্বপ্ন সেই স্বপ্নকে ধ্বস ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে তখন আবার ফিনিক্স পাঠির মতো আমাদের তরুণ নেতার নেতৃত্বে বিএনপি জেগে উঠেছে আজকে এই জন্য তারেক রহমান যে বেআইনিভাবে অন্যায়ভাবে তাকে সাজা দিয়ে বিদেশে নির্বাসিত করা হয়েছে তারপরে শারীরিক অত্যাচারও করা হয়েছে তাকে যে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল তার থেকে তিনি আজকে আবার বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করবার জন্য তিনি দিন রাত পরিশ্রম করে চলেছেন বন্ধুবান একটি মাত্র কারণ যে তিনি আজকে বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক একটা বাংলাদেশ হিসাবে দেখতে বন্ধুবান আজকে সেই গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে এই আওয়ামী লীগের নির্বাচিত বেআইনি সরকার অসাংবিধানিক সরকার বারবার জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে জনগণকে বোকা বানিয়ে তার ক্ষমতায় জোর করে টিকে থাকতে চায় এটা করতে গিয়ে তারা কি করেছে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করেছে বলতে তারা রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেছে তারা সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে বিচার ব্যবস্থাকে তারা দলীয় করার চেষ্টা করেছে তারা প্রশাসনকে দলীয়করণ করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে তারা জনগণের উপর অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়নের স্টিম রোলার চালিয়ে দিয়েছে বন্ধুগণ আজকে বক্তব্য দীর্ঘ করব না এখন বক্তব্যের সময় নেই আজকে আমরা মাঠে নেমেছি আমাদের সামনে মাত্র একটি লক্ষ্য একটি লক্ষ্য যে আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ ফিরে চাই আমরা সেই বাংলাদেশ ফিরে চাই যে বাংলাদেশের স্বপ্ন শহীদ দিয়া দেখেছিলেন যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেশের একটি বেগম খা দিয়ে দেখেছিলেন সেই বাংলাদেশ ফিরে চাই বন্ধুগণ আমাদের নেত্রী তিনি এখনো বন্দি তিনি আজকে প্রায় ছয় বছর ধরে প্রথমে কারাগারে তারপরে হাসপাতালে এখন থেকে গিয়ে বন্দি করে রাখা হয়েছে একটি মাত্র কারণ যে তিনি হচ্ছে সেই গণতন্ত্রের প্রতীক স্বাধীনতার প্রতীক গণতন্ত্রের প্রতীক আর তিনি হচ্ছেন সেই হামিরালের বংশীবাদক আমাদের সমস্ত সুন্দর অর্জন গুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে এই বান্ন বছরে আমরা বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করতে পারিনি যেখানে সকল মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে যেখানে সকল মানুষ ভোট দিয়ে তার প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে এটা সম্পূর্ণ হবে এর জন্য দায়ী হচ্ছে আজকে আওয়ামী লীগ বন্ধুগণ আওয়ামী লীগের সরকার বন্ধুগণ আজকে এখানে সবাই আছেন তরুণ যুবক আছেন আমি যেন ওই পারে তার চাইলে মধুমিতার দিকে মতিঝিলের দিকে বহু সাধারণ মানুষ আসতে আমি যখন আসছিলাম আমি টাকালের মোড়ে দেখলাম সেই হাইন জট থেকে কয়েকজন বয়স্ক বৃদ্ধ মানুষ তার হাতের মধ্যে ফেসবুন ধরেছে গণতন্ত্র চাই ভোটের অধিকার চাই বয়স্ক এটা বাস্তবতা বলতে আমি কত দুদিন আগে রাস্তায় ট্রাফিক সিগনাল হওয়াতে সন্ধ্যার পরে আমার গাড়ি ছেড়েছিল সেখানে একজন মহিলা হেজাব করে মুখের মধ্যে মাস্ক দিয়ে তিনি তখন ছোট ছোট তোয়ালে বিক্রি করছিলেন তিনি আমাকে দেখে গাড়ি থামাতে বললেন কাজ নামাতে বললেন তিনি বললেন যে আজকে আমি একজন গৃহবধূ আমার স্বামী রিক্সা চালায় তা আমি এই সন্ধ্যার পরে আজকে বাধ্য হয়ে আমি আজকে তোয়ালে বিক্রি করছি কারণ আমার সন্তানদেরকে আমি দুবেলা একটু ভালো খেতে দিতে পারি না আমি তাদেরকে নির্বাহ স্কুলে পাঠাতে পারি না বন্ধুগণ আজকে এই সবাই অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ অসংখ্য রিক্সা শ্রমিক ভাই হ্যান্ড শ্রমিক ভাই শ্রমজীবী ভাই কৃষকরা অনেক এখানে আছেন গার্মেন্টসের শ্রমিকরা আছেন তারা আজকে এই জিনিসপত্রের দাম যারা বেড়েছে সে তাদের পক্ষে আজকে 
সেই ভবিষ্যৎ তোমাদেরকে ডাক দিচ্ছে বন্ধুগণ আজকে নতুন বাংলাদেশ তৈরি করবার জন্য আজকে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তৈরি করবার জন্য আমাদের নেতা তারেক রহমান সাহেবকে ডাক দিয়েছেন টেক ব্যাক বাংলাদেশ কি বলেছেন টেক ব্যাক কোন বাংলাদেশ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ন্যায় বিচারের বাংলাদেশ আনন্দের বাংলাদেশ প্রেমের বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশকে আমাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে তাই না সেই জন্য আমাদেরকে লড়াই করতে হবে সংগ্রাম করতে হবে আমাদের দাবিগুলোকে আদায় করতে হবে সেই জন্য আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো ছত্রিশটি রাজনৈতিক দল আমরা যুবপথ আন্দোলন করছি এছাড়া যুবপথ আন্দোলনের যারা নাই তাদের বাইরে যারা আছেন তারা আজকে একমত হয়ে বলছেন এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না করতে হবে পদত্যাগ করতে হবে তাদেরকে তাই না এই পদত্যাগ করে সংসদ দূরত্ব করতে হবে সংসদ দূরত্ব করে নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে তাই না নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে তার অধীনে নির্বাচন দিতে হবে বন্ধুগণ আমরা পুরস্কার করে বলেছি যে আজকে যে এক দফার দাবি আমাদের এক দফার দাবির মূল লোককে এই সরকারের পদত্যাগ দফায় দাবি এক দফায় দাবি এক তাই না সেই সঙ্গে এইটাকে পরিবর্তন করে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেব বলেছে যে আমরা সমস্ত দলগুলো যাই হোক আন্দোলন অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের জাতীয় সরকার গঠন করবে এবং একত্রিশ দফার ভিত্তিতে আমরা একত্রিশ দফা দিয়েছি আমরা রাষ্ট্রের সংস্কার করব মেরামত করব নতুন করে রাষ্ট্রকে সাজাবো তার মধ্যে আছে আমাদের তরুণ যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে আমাদের তরুণ যুবকদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে যারা চাকরি পাবেন না তাদেরকে তাদেরকে বৃত্তিমূলক ব্যবস্থা করা অর্থাৎ তারা যেন নিজের কাজ শিখে বাইরে যেতে পারেন সব বিনিয়োগ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করতে আমরা বলছি এই বিচার ব্যবস্থা যে বিচার ব্যবস্থা আজকে এই বাংলাদেশের মানুষকে ন্যায় বিচার দিতে ব্যর্থ হয়েছে বন্ধু ভাবি তাই না তারা আজকে দলীয় সরকারের নির্দেশে কাজ করতে শুরু করেছে বন্ধু দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায় ভাবে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সাহেবকে আজকে অন্যায় ভাবে তাকে সাজা দিয়ে বিদেশে পাঠানো হয়েছে আপনারা এখন এই যে আমাদের নেতারা এখানে আছেন তাদের অনেকেরই বিচার খুব দ্রুত করছে প্রত্যেক দিন ট্রায়াল হচ্ছে কারাগারে আজকে আমাদের অনেক নেতা আর কত হয়ে আছেন তাদের কারাগারে ট্রায়াল খুব দ্রুত হচ্ছে বন্ধুগণ এইভাবে তারা আজকে বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তার আবারও এই আসন্ন নির্বাচনে তারা হেন তেন প্রকার জনগণকে প্রতারণা করে আবারও আসতে চায় তাই না জনগণ সেটা মেনে নেবে কি মেনে নেবে নাকি নেবে না তাহলে বন্ধুগণ আজকে শুধু আমরা একা নই আজকে বাইরের দেশগুলো আন্তর্জাতিক বিশ্ব তারাও বলছে যে বাংলাদেশে তার অবাধ সুস্থ নির্বাচন দেখতে চায় আমাদের খুশু সাহেব বলেছেন যে আমেরিকার বারোজন কংগ্রেসম্যান তারা ইউএস অ্যাম্বেসারকে ইউএনতে চিঠি দিয়েছে যে বাংলাদেশে একটা সুস্থ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে তাদের অপকর্মের জন্য আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের একটি সংস্থাকে রাত তাদের উপর স্যাংশন দিতে বাধ্য হয়েছে তাই না এটা আমাদের আমাদের জন্য খুব আনন্দের কথা নয় কিন্তু এই সরকারের এই অবৈধ সরকার তারা যে অবৈধভাবে জনগণের হত্যা করেছে তারই পরিচয় আমাদের ছয় শ নেতা কর্মীকে গুম করা হয়েছে ইলিয়াস আলী চৌধুরী আলম ইলিয়া হিরো পারভেজ এপি সহ আমাদের প্রায় ছয়শো নেতা কর্মীকে গুম করা হয়েছে আমাদের হাজার হাজার নেতা কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে চল্লিশ লক্ষ নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে বন্ধু আবার নতুন করে ডায়েরি মামলা শুরু করেছে তাই নয় গত দুই দিনে এই মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে তারা প্রায় কয়েক হাজার নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুরোটা অভাবে গ্রেফতার করে কি আমাদেরকে থামানো যাবে গ্রেফতার করে কি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মানুষকে থামানো যাবে বন্ধুগণ যাবে না সেই জন্য আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আমাদের অনেক নেতা এখনও কারাগারে আছে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের আব্দুল সালাম পিন্টু প্রায় চোদ্দ বছর ধরে কারাগারে আছেন যেমন বাবর তিনিও চোদ্দ বছর ধরে কারাগারে আছেন 
আমাদের গ্যাসুদ্দিন আর মামুন কারাগারে দুই চোদ্দ বছর সহিবুল হক কামাল আসলাম চৌধুরী নুরুদ্দিন অপু সাইফুল আলম নীরব রফিকুল আলম মজনু মোনায়ন মুন্না এস এম জাহাঙ্গীর গোলাম মহলা শাহিন মির্জা কারু মোসাব্বের এবং ঝিনাইদা দিরাপুর সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে কালকে যারা আমাদের সমাবেশে আসছিল তা আগের দিন আসছিল তাদেরকে রাস্তার মধ্যে আটকে আটক করা হয়েছে বন্ধুগণ পরিষ্কার করে বলতে চাই পুলিশ প্রশাসনকে বলতে চাই প্রশাসনকে বলতে চাই যে আপনারা এই ভয়াবহ একটা দলীয় সরকারের দলীয় সরকারের বেআইনি আদেশ নির্দেশে জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েবেন না আমরা জানি যে আপনারা সবাই এই দেশের মঙ্গল চান আপনারা এই দেশের কল্যাণ চান আপনারা শপথ নিয়েছেন এই দেশের স্বার্থে আপনারা সংবিধান অনুযায়ী কাজ করবেন আমরা আপনাদের কাছে সেটাই যাই আইনের শাসন মেনে চলুন আইনের শাসন মেনে আপনারা নিয়ম মতো কাজ করুন অযথা জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়ে জনগণকে অন্যায় হবে বেআইনি ভাবে তাদেরকে গ্রেফতার করবেন না আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই আজকে এই সমাবেশ থেকে এই গ্রেফতার বন্ধ করুন বেআইনি গ্রেফতার বন্ধ করুন হয়রানি বন্ধ করুন এবং যারা কারাগারে আছে তাদেরকে ছেড়ে দিন আর সবচেয়ে বড় কথা আমাদের দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাকে অবিলম্বে মুক্তি দিন আমি এবার আপনাদের সামনে আমাদের যুবপথ ধারায় যে আন্দোলন আমরা শুরু করেছি সেই আন্দোলনের আগামী কালকে আগামী কালের যে কর্মসূচি এবং পরপর যে কর্মসূচিগুলো হবে তার মধ্যে আগামী কালের কর্মসূচি আমি ঘোষণা করছি আমাদের সামনে বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকার হরণকারী বর্তমান ফ্যাসিবাদী কর্তৃত্ববাদী সরকারের পদত্যাগ ও বিদ্যমান অবৈধ সংসদের বিরুদ্ধে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার গঠন নির্বাচনকালীন নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে তার অধীনে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠ অংশগ্রহণমূলক বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা বিএনপি চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম কায়দা জিয়া সহ সকল রাজনৈতিক রাজবন্দীর মধ্যে জনাব তারেক রহমান সহ সকল মিথ্যা গায়বি মামলা প্রত্যাহার ফরমাইশি সাজা বাতিল এবং সংবিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক দফা দাবিতে আগামীকাল উনত্রিশ জুলাই রোজ শনিবার ঢাকা মহানগরীর সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ মুখে সকাল এগারোটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থান করবে আমাদের এই কর্মসূচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি এবং আমাদের সাংবিধানিক অধিকার আমরা আশা করব যে প্রশাসন তারা এই কর্মসূচিকে শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে গিয়ে তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করবে আমরা আমরা এটাও আশা করব কালকে যেহেতু ছুটির দিন আছে এবং পবিত্র আসুরার আজকে রাত থেকে শুরু হবে তারপর দিন আছে কিন্তু আমাদের কিন্তু আজকে রাতেই শেষ হয়ে যাবে সেই কারণে সকলে যে একসঙ্গে রেখে সমস্ত দলগুলো একসঙ্গে রেখে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা এই কর্মসূচিটা পালন করব এটাই হচ্ছে আমাদের আগামীকাল কিন্তু আমার অনুরোধ করছে সবাইকে শান্তিপূর�্ণভাবে প্রশাসন সরকার যেন সহযোগিতা করে সেই আশা করছে দুর্বাসকে সাবার কম খুদাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ শহীদ যেমন দেশের জীবন জিন্দাবাদ তারেক রহমান জিন্দাবাদ 